আসসালামু আলাইকুম কেরিয়ার আপ ডট কম পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসাইন বলছি আজকে আমরা একটা নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে সামনে হাজির হয়েছে আপনাদের এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট জাভা স্ক্রিপ্ট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একটা একটি জিনিস সেটা যদি আমরা বলতে যাই তাহলে আমরা বলতে হয় আমাদের যে অ্যানিমেটেড যে কাজগুলো রয়েছে আমরা এখানে আমরা একটা জাভা স্ক্রিপ্ট নামের একটা ফোল্ডার করেছি আমাদের এটা আমরা ওপেন করি তো এখানে আমরা লিখে রেখেছি জাভা স্ক্রিপ্ট এগুলো আমরা কেটে দিই জাভা স্ক্রিপ্ট টিউটোরিয়াল পার্ট ওয়ান এটা আমরা লিখে রেখেছি এখানে এক্সট্রা একটা ফাইল আছে ফাইল আমরা কেটে দিই তো এখানে জাভার স্ক্রিপ্টের কাজ দেখাবো আমরা প্রফেশনালি যেহেতু আমাদের কোর্স আসলে আমরা বেশি থিওরিক্যাল কথা না বললে না বললেই বেটার তো এরপরও দু একটা কথা না বললেই হয় না যারা জাভার স্ক্রিপ্ট শিখতে আসছেন আসলে তারা অবশ্যই জানেন এটা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর আগে অবশ্যই আপনারা এইচ টি এম এল এবং সিএসএস যে এইচ টি এম এল এবং সিএসএস এই দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে অবশ্যই শিখে আসতে হবে এস টেবল সি এস এস যদি আপনি না বোঝেন বা না জানেন তাহলে অবশ্যই আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামিং শিখতে পারবেন না কারণ এটা একটু ওয়েবের ভাষা অবশ্যই এস টেম এল সি এস এস ছাড়া কিন্তু আপনি সি সি প্লাস প্লাস এই ধরনের প্রোগ্রামিংগুলো বুঝতে পারবেন বাট জাভা স্ক্রিপ্ট আপনার বুঝতে একটু প্রবলেম হবে কারণটা হচ্ছে সি এবং সি প্লাস প্লাস এগুলো কিন্তু ওয়েব প্রোগ্রামিং না এগুলো হচ্ছে ডেস্কটপ প্রোগ্রামিং সেগুলো আলাদা প্ল্যাটফর্মে কাজ করে আর এখানে জাভা স্ক্রিপ্ট এটা প্রোগ্রামিং হচ্ছে ওয়েব প্রোগ্রামিং এখানে স্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামিং অর্থাৎ ওয়েবের ভাষাকে কেন্দ্র করেই লজিকগুলো তৈরি করা জাভা যদি জাভা প্রোগ্রামিং শেখান তখন কিন্তু আপনি অবশ্য বুঝতে পারেন জাভা আবার এটা কিন্তু ডেস্কটপ ভার্সনে কাজ করে তো যাই হোক আমরা থিওরি বলতে এতটুকুই বলবো যে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু অনেকগুলো কন্ডিশন অনেকগুলো কোড অনেক কিছু অনেকগুলো আপনার বিভিন্ন ধরনের ক্যালকুলেশন এ ধরনের কাজগুলো কিন্তু জাভা প্রোগ্রামিং দিয়ে করা হয় তো আমরা এস টেম এল সি এস এস দিয়ে যা শিখেছি এখানে কিন্তু কিছুই নেই এখানে এ ধরনের কোনো কন্ডিশন বা কোনো ক্যালকুলেশন হ্যাঁ কোনো এরপরে যদি যে যেমন মনে করে আমি যদি তুমি যদি আসো আমি যদি যাব এই ধরনের রিয়েল লাইফ আমরা রিয়েল লাইফে যে ধরনের কথা বলে থাকি যে ধরনের কাজ করে থাকি হ্যাঁ তো যদি আমি সুইচটা দিই তাহলে কিন্তু লাইটটা চলবে এটা একটা প্রোগ্রামিং বাট এটা ওয়েবের বাসার মধ্যে আপনি এটা খুঁজে পাবেন না যে এইচ টি এম এল বা সি এস এস এই ধরনের কোনো কন্ডিশন বা কাজ নেই তো আমরা প্রোগ্রামিংটা বেশি কথা না বলে আমরা কাজে চলে যাব তো প্রোগ্রামিং বাসা ওই ফার্স্টে এটাই বলেছিলাম যারা শিখতে আসতেন তারা অবশ্যই জানেন প্রোগ্রামিংটা কী জিনিস জাভা স্ক্রিপ্টের ব্যাপারে যেটি যদি আমি কিছু এক্সট্রা বলি সেটা বলবো এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে আমরা ব্যবহার করি ওয়েবের মধ্যে শুধুমাত্র অ্যানিমেশনগুলো করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেটেড কাজগুলো করার জন্য অর্থাৎ ক্লিক করার পরে বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন দেখাই এরপর বা অটোমেটিক্যালি যখন পেজগুলো লোড নেয় তখন বেশ কিছু অ্যানিমেশনের কাজ হয় তো এই ধরনের কাজগুলো করার জন্য আমরা জাভা স্ক্রিপ্টটা ইউজ করে থাকি তো অবশ্য ডাইনামিক অনেক কাজ হয় জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে তবে ডাইনামিক কাজ করা বেশ কঠিন বা বেশ কিছু বেশ লাইন লিখতে হয় অনেক কিছু লিখতে হয় তাই আমরা ডাইনামিকগুলো ফেসপি রুবি বা পাইথনের মতো প্রোগ্রামিং দিয়ে করে থাকি তো জাভা স্ক্রিপ্টটা আপনি যতই প্রোগ্রামিং জানেন না কেন ওয়েব প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে আপনি যদি ওয়েব ডেভেলপার হতে চান তাহলে কিন্তু ওয়েব ডিজাইনার হতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে জাভা স্ক্রিপ্ট ছাড়া কল্পনাই করা যাবে না কারণ ওয়েবের মধ্যে আমরা হর হামেশা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন দেখতে পাই এগুলো আপনাকে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে তৈরি করতে হবে তো যাই হোক আমরা আর কথা না বলি যেহেতু এটা প্রফেশনাল কোর্স আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কোর্স আমরা থিওরি তেমন আলোচনা করব না এরপরও একটা অ্যাডভাইস থাকবে যাদের থিওরি জানতে ইচ্ছা হবে তারা ইন্টারনেট বা ইউটিউব শুধুমাত্র থিওরি আলোচনা করে এই ধরনের অনেকগুলো চ্যানেল আছে বা পাশাপাশি থিওরি বলে এই ধরনের অনেকগুলো চ্যানেল আছে এরপর গুগলে তো সোর্সের অভাব নেই আপনারা শিখে নেবেন আর একটা বিষয় হচ্ছে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস নামের একটা ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস এই ধরনের একটা ছোট ছোট হাতের লিখে আমি সবগুলো ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস ডট কম এই ধরনের এই যে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস এর আগে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট দিলেও হবে না দিলেও সমস্যা নেই ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এই যে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস 
নামের একটা কোম্পানি রয়েছে একটা ওয়েবসাইট রয়েছে যার মধ্যে ওয়েব প্রোগ্রামিংগুলো খুব বেশ করে দিয়ে থাকে আশা করি যারা সি এস এস সি কাজতেন এস টিম এল সি কাজতেন অলরেডি ডাব্লিউ থ্রি স্কুলসের ব্যাপারে শুনেছেন এবং গিয়েছেন তো এখান থেকে আপনি চাইলে সোর্স হিসেবে বেশ কিছু কাজ করতে পারেন ওখানে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল ক্লাস আকারে দেওয়া আছে তা আমরা ব্যস্ততার মধ্যে টিউটোরিয়াল করে থাকি আমরা অবশ্য অত ক্লাস মেনটেন করা বিশেষ করে আমার জন্য আমি ক্লাস মেনটেন করে টিউটোরিয়ালগুলো দেওয়া পসিবল হয় না আমার মতো করে আমি একটু একটু করে শিখাবো তো যারা আমার সাথে আছেন সবাইকে স্বাগতম সবাইকে ধন্যবাদ তো আমরা কাজে চলে যাচ্ছি কাজ হচ্ছে আমাদের এখানে এই কাজটা হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার বেসিক স্ট্রাকচার এইচ টি এম এলের আমরা যদি এখানে গিয়ে দেখি আমাদের ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল নামের একটা ফাইল আমরা ক্রিয়েট করেছি এটা এখানে ওপেন করেছি যেমন স্কিপ টিউটোরিয়াল পার্ট ওয়ান আজকে আমরা এটা লিখে দিয়েছি টাইটেলের মধ্যে তো আমরা এটা শু করাবো এটা জাস্ট ওপেন করব এটা ওপেন করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটা শো হবে এই যে পেজটা শু হয়েছে বাট আমাদের কোনো লেখালেখি নেই কোনো কাজ এখানে নেই কোনো ডিজাইন নেই পুরো বড়িটা খালি এখানে আমরা টাইটেলের লেখাটা শো করছি আমরা যেটা লিখেছিলাম জাভা স্কেপ টিউটোরিয়াল পার্ট ওয়ান তো আমরা এখানে যদি একটা এভাবে যখন আমরা একটা লিখে দিব এইচ ওয়ান এর ভিতরে আমরা লিখব আবার এইচ ওয়ান এর ভিতরে আমরা লিখে দিব ক্যারিয়ার আপ তো এটা হচ্ছে জাস্ট একটা মার্ক আপ একটা লেখা লিখে দেওয়া এটা এখানে শো করবে এস টেবেলের মধ্যে আপনি যে কোনো এস টেবেল কোড দিয়ে লেখা লিখলে কিন্তু আপনার এখানে ব্রাউজারে অটোমেটিক্যালি শো করবে যদি ফাইলটা ডট এইচ টি এম এলের হয় ডট এইচ টি এম এল দিয়ে যদি আপনি সেভ করেন এটা অবশ্যই শো করবে ব্রাউজারে তো এটাই হচ্ছে মার্ক আপ আমরা অবশ্যই এটা দেখে আসছি এটাকে যখন আমরা ডিজাইন করব তখন আমরা সি এস এস করে থাকি তো সি এস এসটা আমরা তিনভাবে করি ইনলাইন এক্সটার্নাল ইন্টার্নাল ইন্টার্নাল হলে আমরা হ্যাড ট্যাগের ভিতরে করি এই যে হ্যাড ট্যাগ এখানে ভিতরে আমরা একটা ট্যাগ আছে যেটা স্টাইল এই ট্যাগের ভিতরে আমরা করে থাকি আর ইনলাইন হলে আমরা প্রত্যেকটা ট্যাগের ভিতরে আমরা একটা স্টাইল নামের একটা অ্যাট্রিবিউট দিয়ে এটা করি এরপর যদি এক্সটার্নাল হয় তাহলে আমরা এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করি স্টাইল ডট সি এস এস নামের ওই ফাইলের মধ্যে আমরা সবগুলো করি এবং এটা এস টি এমের সাথে লিঙ্ক করা থাকে এখানে আমরা লিঙ্ক ট্যাগ দিয়ে লিঙ্ক করি এটা হচ্ছে সি এস এসের একটা বেসিক তো আমরা আজকে যে বেসিকটা দেখব সেটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের জেস জেস ফাইল জাভা স্ক্রিপ্টে আমরা যখন ইনলাইন করব তখন আমরা এখানে একটা একটা অ্যাট্রিবিউট লিখব অন ক্লিক অন সি এল আই সি ক্যা ক্লিক তো এখানে একটা পার্থক্য আছে এটা হচ্ছে যদি আমরা সি এস এস করি ইনলাইন তখন কিন্তু জাস্ট একটাই ট্যাগ আছে স্টাইল নামের যে অ্যাট্রিবিউটটা রয়েছে সেটাই কিন্তু আপনি যখন জাভার স্ক্রিপ্টে যখন ইনলাইন করবেন তখন কিন্তু আপনি বেশ কিছু অ্যাট্রিবিউট পাবেন শুধু একটা কিন্তু নির্দিষ্ট না তো অন ক্লিক এখানে আমরা এখানে আমরা একটা কাজ করে দেখব অ্যালার্ট নামের একটা ফাংশন আছে অ্যালার্ট ফাংশন এটা হচ্ছে জাভার স্ক্রিপ্টে একটা ফাংশন এখানে আমরা যদি কোটেশন চিহ্ন দিয়ে এখানে সিঙ্গেল কোটেশন দিতে হবে কারণ এখানে আমরা বাই বাহিরে কিন্তু ফার্স্ট বাহিরে আমরা ফার্স্টে দিয়েছি যেটা সেটা হচ্ছে ডাবল কোটেশন তো ডাবল কোটেশনের ভিতরে আপনি দিলে সিঙ্গেল কোটেশন দিতে হবে সিঙ্গেল কোটেশন বাইরে থাকলে ভিতরে ডাবল কোটেশন দিতে হবে কারণটা হচ্ছে এখানে যদি আপনি ডাবল কোটেশন দেন তাহলে প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে দেখেন এই যে তখন কিন্তু লেখার কালারটা কিন্তু আমাদের এতটুকু পর্যন্ত আসছে এই জায়গাটা কিন্তু কালার হয় নেই মানে এখানে প্রবলেম হচ্ছে অর্থাৎ এটা এখান থেকে কাজ করে এতটুকুতে শেষ হয়ে গেছে আমাদের কিন্তু এখান থেকে এতটুক পর্যন্ত অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু হিসেবে নিবে এটার বে ওয়ান ক্লিকের ভ্যালু হিসেবে নিবে বাট ভ্যালুটা এখন এখান থেকে এতটুক নিয়েছে এরপর আর নিতে পারছে না কারণ এখান থেকে এখানে শেষ হয়ে গেছে এবং এখান থেকে শুরু করতে পারছে না কারণ এখানে কোনো লেখালেখি নেই ফাংশনের মধ্যে এভাবে কাজ করে না তো আপনি যখন এখানে বাইরে যখন ডাবল কোটেশন দিয়েছেন এখানে ভিতরে দিতে হবে সিঙ্গেল কোটেশন বাইরে যদি আপনি সিঙ্গেল কোটেশন দেন দুপাশে তাহলে আপনাকে ভিতরে দিতে হবে ডাবল কোটেশন এই প্রবলেমটা কিন্তু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে হর হামেশা অনেকের হয়ে থাকে তো এটা একটু খেয়াল রাখবেন এটা যেন ভুল না হয় তো এটা ভুল হলে কাজ করবে না প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের আর একটা বিষয় বলে দিচ্ছি যদি একটা সেমিকোলন একটা ডট যদি আপনি ভুল করেন একটা বানান যদি ভুল করেন তাহলে কিন্তু আপনার কাজ করবে না বাট যেটা আমরা এই স্টেমের মধ্যে তেমন কেস সেন্সিটিভ ছিল না তেমন অনেক সময় হালকা যদি সাপোজ এটা যদি আমরা কেটে দিই এটা একটা কেটে দেওয়ার পরে হয়তো মাঝে মধ্যে প্রবলেম করে আর কিন্তু মাঝে মধ্যে নিয়ে নেয় এটা না 
সাপোজ আমরা এটা দিই নাই এই যে এই ক্লোজটা করি নেই সাপোজ এরপরও কিন্তু অনেক সময় কাজ করে ফেলবে আবার অনেক সময় একটু প্রবলেম করবে বিভিন্ন ব্রাউজারে আগে পরে চলে যাবে লেখালেখিগুলো বাট যেটা বোঝাতে চাইছিলাম এখানে আপনার কোনো কাজেই করবে না এখানে যদি আপনি এটা না দেন তাহলে কিন্তু আপনার পিক আপনার কিন্তু পেজটা ঠিক থাকবে আপনি যে এখানে যে পেজ যেটা শো করাবেন সেটা কিন্তু ঠিক থাকবে হয়তো এখানে আপনার কাজের মধ্যে প্রবলেম হবে কিন্তু আপনি যখন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ভুল করবেন তখন কিন্তু পুরো পেজটা আপনার কাজ করবে না এটা বিশেষ করে হয় ফেসপিতে পুরো পেজটাই কাজ করে না আর জাভা স্ক্রিপ্টে যেটা হবে সেটা হচ্ছে শো হবে না আপনি দেখবেন না কাজটাই হবে না কাজটা অফ হয়ে থাকবে আপনার মাথা ঘুরে যাবে যে আসলে কেন হচ্ছে না তো সেই জন্য এই সেন্সিটিভটা আপনি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন তো এখানে আমরা লিখব ক্যারিয়ার হ্যালো 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 লিখব এখানে আমরা লিখলাম হ্যালো অন ক্লিক অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে অ্যালার্ট ফাংশান দিয়ে আমরা কোটেশন চিহ্ন সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে হ্যালোটা লিখলাম সেমিকোলন দিয়ে শেষ করলাম এটা প্রোগ্রামিং ভাষার আর একটা অনেক মানে এটা জন মানে এটা এক কোথায় কি বলতাম মাস্ক বি একটা কন্ডিশন যে প্রত্যেকটা লাইন শেষ করতে আপনাকে সেমিকোলন দিতে হবে যাই হোক আমরা এখন এখানে রিলোড দিব রিলোড দেওয়ার পরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কমপ্লিট অ্যালার্ট হ্যালো দেখতে পারলাম এই জায়গায় এখানে আমাদের চলে গেছে এটা তো এই যে প্রবলেম একটা শুরু করেছে প্রোগ্রামিংয়ে আসলে প্রবলেমের শেষ নেই কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে হ্যালো সেমিকোলনের ভিতরে দিয়েছি কেন সেমিকোলন দিয়েছি অ্যালার্ট এই যে অ্যালার্ট নামের ফাংশানটা ঠিক আছে কাজ করছে না এটা শু করছে তো এখানে প্রবলেম যেটা হয়েছিল আমরা আসলে দেখাতে গিয়ে এখানে আপনি আমি কিন্তু একটা স্ল্যাশটা না দিই নেই এই যে স্ল্যাশটা যখন না দিই তখন কিন্তু এটা এটা চলে যাবে এই যে চলে গেছে এটা যখন আবার দিব তখন কিন্তু আবার আসবে তো এই কাজটা আসলে কেন হয়েছে এটা এই যে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লিখেছি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে যদি আপনি যখন রেস টেমেলের সাথে প্রোগ্রামিং ছাড়া তো কাজ করতেই পারবেন না প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লেখার পরে কিন্তু শুধুমাত্র ডিজাইনের ক্ষেত্রে যখন আপনি সি এস এস টেবেল দেবেন তখন হয়তো তেমন প্রবলেম করবে না আমি কিন্তু ফার্স্টেই বলেছি প্রবলেমটা করে তো প্রবলেম দেখাতে গিয়ে প্রবলেম হয়ে গেল তো যাই হোক সরি এটা আমরা যে প্রবলেম হওয়াতে আরেকটা সুবিধা হয়েছে আমরা অলরেডি প্রবলেম হওয়ার একটা এক্সাম্পল পেয়ে গেছি যে কীভাবে প্রবলেমটা হয় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শুরু করতে গেলে আপনাকে খুব সেন্সিটিভলি মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে এবং শিখতে হবে কারণ যদি প্রবলেম করেন তাহলে প্রবলেম হয়েই যাবেই এটা এটা মাস্ট আমাদের কিন্তু অলরেডি হয়েই গেছে প্রবলেম বলতে বলতে আমরা প্রবলেম দেখাচ্ছি সেখানে প্রবলেম হয়ে গেছে তো যাই হোক এটা ব্যাট ভালো হয়েছে অনেকটা এখন আমরা যেটা করব এটা আমাদের শু হয়েছে তো আমরা এখানে শু হওয়ার পরে আমরা কিন্তু এই কাজটা করি নাই মূলত শু করেছি কিন্তু এইচ ওয়ানের কারণে তো আমরা এখানে যেটা করব এখানে কিন্তু একটা অ্যালার্ট দিয়েছি অন ক্লিক দিয়ে তো যখন আমরা এখানে ক্লিক করব এই যে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু একটা অ্যালার্ট আসছে হ্যালো দিস পেজ সেস হ্যালো এই যে আমাদের এটা আমাদের এই পেজে বলতেছে এই পেজ থেকে আসছে যে হ্যালো এটা এই অ্যালার্ট ফাংশনের মাধ্যমে অন ক্লিক অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে আমরা করেছি অর্থাৎ এটা একটা ইনলাইন সিএসএস তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম এটা দেখে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এখানে ক্লিক করার সাথে এটা আসছে আবার চলে যাচ্ছে আবার ক্লিক করলে আবার আসছে তো যাই হোক একটু আওয়াজ হয়েছে আমি একটু হোল্ড করলাম আচ্ছা আমরা এখন যেটা দেখতে পারলাম যে এখানে ক্লিক করলেই আমাদের একটা অ্যালার্ট আসছে এটাই হচ্ছে জবা স্ক্রিপ্টের মজা জবা স্ক্রিপ্ট এভাবে ক্লিকের উপর এবং পেজ লুট নেওয়ার উপর অনেকগুলো কাজ করে তো আমরা এখন আরেকটা অ্যাট্রিবিউট দেখবো আমরা ফার্স্টে বলেছি যে এখানে সিএসএস এর মধ্যে জাস্ট একটাই অ্যাট্রিবিউট ছিল ইনলাইনের মধ্যে আর যখন আপনি স্ক্রিপ্ট করবেন তখন কিন্তু অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট থাকবে যেগুলো আপনার ইনলাইনের মধ্যে আমরা ইউজ করে থাকি তেমন কিন্তু আমাদের এখানে বেশি কোড আমরা বা বেশি প্রোগ্রামিং আমরা ইনলাইনে করি না জাস্ট দু একটা কাজ আমরা দেখাই বা করতে হয় আমাদের যেমন এখানে আমরা যদি বডিতে যদি আমরা অন লোড লিখে দিই অন সরি অন লোড এই যে এই অ্যাট্রিবিউটটা যখন লিখে দিব এটার ভিতর আমরা লিখব উইন্ডো ডট প্রিন্ট প্রিন্ট এরপর আমরা ফাংশান যেহেতু এটা এখানে এভাবে দিতে হবে তো এটা দেওয়ার ফলে এটা দেওয়ার ফলে আমাদের কী হবে আমরা বডিতে কিন্তু ক্যারিয়ার আপটা লিখেছি আমরা এটা রিলোড দিব রিলোড দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এটা কাজ করবে দেখেন এই যে একটা কাজ হচ্ছে এখানে 
কে হচ্ছে আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি একটু পরে এই যে প্রিন্ট প্রিন্টের একটা কিছু অপশন এখানে চলে আসছে আর পেজটা এখানে শো করছে ক্যারিয়ার আপ দিয়ে এই যে এখানে তারিখ এবং হিডিংটা এখানে শো করছে এবং এদিকে পেজ সোর্স এবং পেজ নাম্বার ওয়ান বাই ওয়ান একটা পেজ এটা শো করছে তো এই যে ফাংশান একটা ফাংশান দিয়ে আমরা একটা অনলোড নামের অ্যাক্টিভিট দিয়ে উইন্ডো ডট প্রিন্ট ফাংশানটা দিয়ে আমরা কিন্তু আমরা করতে পারছি কি আমাদের পুরো পেজে যা ইচ্ছা লিখবো লেখাগুলো কিন্তু আমরা এখানে প্রিন্ট করতে পারবো এটা লোড হওয়ার সাথে সাথে এটা হবে তো এটা আমরা যখন কোনো পেজকে যখন এভাবে বাটনের মাধ্যমে প্রিন্ট করতে হয় তখন প্রিন্ট বাটনে এটা আমরা ইউজ করি তখন এটা কিন্তু কি হয় বাটনে ক্লিক করার পর আমরা প্রিন্ট করতে পারি এখানে আপনি অপশন চেঞ্জ করে প্রিন্ট করতে পারবেন তো আসলে এটা কেটে দিচ্ছি আমি তাহলে আমরা অলরেডি ইনলাইন স্ক্রিপ্টটা দেখে গেছি যে ইনলাইন স্ক্রিপ্টটা কীভাবে কাজ করে আমরা এটা কেটে দিচ্ছি এবার আমরা দেখব ইন্টারনাল স্ক্রিপ্টটা কীভাবে কাজ করে তো ইন্টারনাল স্ক্রিপ্টটা কাজ করার জন্য একটা কথা বলে রাখি আমি ফার্স্টে বলেছি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ খুব সেন্সিটিভ একটু মাথায় রাখতে হবে একটু এদিক সেদিক হওয়ার হলেই কিন্তু কাজ করবে না যেমন আমাদের এখানে স্ল্যাশটার কারণে কিছুক্ষণ আগে আমরা এক্সাম্পল পেয়েছি কাজ করে নেই তো এখন যেটা খেয়াল রাখবো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল যখন আপনি স্ক্রিপ্ট করবেন অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে বডির বডির ভিতরে নিচে ফুটারের উপরে অর্থাৎ এই যে বডি ক্লোজ করার উপরেই আপনি এখানে স্ক্রিপ্টগুলো করবেন ইন্টারনাল স্ক্রিপ্টগুলো আমরা এটার জন্য একটা ট্যাগ লিখবো স্ক্রিপ্ট নামের একটা ট্যাগ আছে স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে আমরা এটা লিখবো স্ক্রিপ্ট এই যে এখানে বুল হচ্ছে আমাদের এটা এভাবে দিতে হবে এস সি আর আই স্ক্রিপ্ট তো আমাদের এখানে একটা অ্যাক্টিভিট আছে এটা হচ্ছে টাইপ এখানে টাইপের মধ্যে লিখিত হবে টেক্সট টেক্সট স্ল্যাশ জাভা স্ক্রিপ্ট জাভা স্ক্রিপ্ট এটা লিখে দিতে হবে আপনাকে এখানে আমরা এখানে ইন্টারনাল কোডগুলো করবো ঠিক বোর্ডের নিচে একদম নিচে তো এটা অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে উপরে করলে কিন্তু হবে না হ্যাঁ আমরা যখন পেজ ফির কোড করবো তখন কিন্তু পেজ ফির কোডের মধ্যে মাঝে মধ্যে অনেক জায়গায় আমরা বিভিন্ন অ্যালার্ট শো করাবো সেটা সমস্যা নেই অ্যালার্টটা আপনি যে কোনো জায়গায় শো করাতে পারেন কিন্তু আপনাকে ইন্টারনাল সিএসএসের মধ্যে যখন আপনি এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করবেন মানে বোর্ডের ভিতরে অনেকগুলো এলিমেন্ট থাকবে অনেকগুলো ট্যাগ থাকবে বিভিন্ন ট্যাগকে ট্যাগকে আমরা যখন টার্গেট করে কাজ করব তখন কিন্তু টার্গেটগুলো আগে লুট হতে হবে একটা পেজ লুট হয় কিন্তু একটা লাইন এভাবে একটা একটা লাইন লুট হয় তো আপনি স্ক্রিপ্টটা উপরে লিখে দিলে কিন্তু লাইনটা ল্যাঙ্গুয়েজ এটা আগে লুট হচ্ছে এবং যাকে নিয়ে কাজ করছেন যাকে টার্গেট করছেন সেটা কিন্তু লুট হতে পারছে না সেটা পরে লুট হচ্ছে তাহলে কাজ করবে না সেই জন্য আগে এসটিএমএল লুট হতে হবে তারপর এসটিএমএল এবং সিএসএস লুট হওয়ার পরেই আপনাকে স্ক্রিপ্টটা লুট করতে হবে এটা ইন্টারনেল ব্যাপারে আপনি খেয়াল রাখবেন তো আমরা এখানে জাস্ট স্ক্রিপ্টের মধ্যে একটা লেখা শুরু করাবো ক্যারিয়ার আপ যদি আমি এখান থেকে এখান থেকে যদি আমি ক্যারিয়ার আপটা এখানে যদি দিয়ে দিই তা এখানে আমরা সেভ করলাম এখানে আমাদের কিন্তু এটা শু করছে না যেটা শু করছে সেটা হচ্ছে এইচ ওয়ানের ক্ষেত্রে এখানে স্ক্রিপ্টের ভিতরে আমরা ক্যারিয়ার আপ লিখেছি এটা কিন্তু শু করে নেই আমরা রিলুট দিয়েছি সেভ দিয়ে তো এভাবে হবে না আমাদের করতে হবে কি যেহেতু এটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে কিছু কিছু ফাংশান রয়েছে ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট রাইট এভাবে লিখতে হবে আমি যেভাবে লিখতেছি এখানে কিন্তু কোনো ব্যাসম করা যাবে না এইভাবে ডকুমেন্ট ডট রাইট ছোটো হাতে দিতে হবে এরপরে দুটো ব্র্যাকেট এরপর একটা সেমিকোলন দিবেন তো এখানে আমরা চাইলে যেহেতু আগে পরে আমাদের তেমন কোটেশন নেই আমরা যে কোনো একটা কোটেশন দিলেই চলবে ডাবল কোটেশন আমরা দিতে পারি তো এখানে যদি আমি ক্যারিয়ার আপটা লিখে দিই এটা হচ্ছে শো করানোর একটা ফাংশন একটা লেখা বা একটা ইমেজ বা কিছু একটা শো করানোর জন্য ওয়েব পেজে জাভা স্ক্রিপ্টের একটা ফাংশন ডকুমেন্ট ডট রাইট তো আমরা এটা সেমিকোলন দিয়ে লাইনকে অবশ্যই শেষ করবো এটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ রেলোড দিব এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যারিয়ার আপটা কিন্তু এখন শো করছে এটা হচ্ছে এই ফাংশনের মাধ্যমে তাহলে আমরা ইনলাইনটা বুঝে গেছি এখানে আমরা অনেক ধরনের কাজ করতে পারি ডাইনামিক কিছু কাজ করা যায় এরপরে অনেকগুলো অ্যালার্ট আমরা তৈরি করব অনেকগুলো অ্যানিমেশন আমরা তৈরি করব তো আমরা আস্তে আস্তে এগুলো দেখব জাস্ট আজকে পরিচয়টা হচ্ছে ইনলাইন এবং ইন্টারনাল এরপরে আসছে আমাদের এক্সটার্নাল এক্সটার্নালটা আমরা সে এসেছে যেভাবে একটা এক্সটার্নাল ফাইল নিয়েছি তো এখানেও আমরা একটা ফাইল নিব এখানে আমরা একটা ফাইল নিব এভাবে এই যে ট্যাক্স ফাইল এটাকে আমরা লিখে দেবো স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট এটার আমরা এক্সটেনশনটা দিয়ে দিব জ্যাস যেভাবে আপনি 
HTML দিয়েছেন HTML এর পরে CSS দিয়েছেন CSS স্ক্রিপ্টে দিতে হবে আপনাকে JS এটা JS টা হচ্ছে এর এক্সটেনশন এটা আমাদের কাজ করবে না তো এটাকে আমরা ওপেন করব নোটপ্যাড প্লাস প্লাজে ওপেন করার পর এখন দেখেন এখানে আমরা যেভাবে স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখেছি এখানে কিন্তু স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখতে হবে না এখানে ডাইরেক্ট আপনি কোড করতে পারবেন ডাইরেক্ট কোড করতে পারবেন যেমন ডকু ডকুমেন্ট এই যে আলাদা কিন্তু কালার নিয়ে নিচ্ছে এর কারণটা হচ্ছে কি এটা জ্যাজ ফাইল এটাও কিন্তু স্ক্রিপ্টের বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজকে সে চিনতে পারছে তো এটা হচ্ছে বাড়তি সুবিধা এক্সটার্নাল করার যেটা সিএসএস আমি বলেছিলাম যে এক্সটার্নাল করলে আমরা একটা সুবিধা পাই সেটা হচ্ছে যে কুডগুলো বা প্রপার্টিগুলো ভ্যালুগুলো আমরা একটু লিখলেই চলে আসে এখানে সেম ফাংশনগুলো আমরা হালকা লিখলেই চলে আসবে এবং এটার আলাদা কালার আছে যেটা চিনতে পারবে তো যাই হোক এখানে আমরা যেটা করা করব সেটা হচ্ছে এই স্ক্রিপ্ট ফাইল থেকে আমরা এস্টেমেল ফাইলে একটা লেখাকে শো করাবো তো তার জন্য আমরা এখানে একটা সাপোজ আমরা একটা ডিআইবি নিই ট্যাগের মধ্যে ডিআইবি ডিআইভি তো এটার আমরা একটা আইডি দিব আইডি যারা সি এস করে আসছেন অবশ্য আইডি এবং আইডি এবং ক্লাসের ব্যাপারে জানেন তো আইডি এবং ক্লাস নিয়ে আমরা সি এস এসে অনেকগুলো কাজ করি এখানেও সেম এখানেও আইডি এবং সে আপনি ক্লাস দিয়ে কাজ করতে পারবেন তবে সি এস এস ক্লাসের কাজ একটু বেশি হয় আর জাভার স্ক্রিপ্টে আইডিটা একটু ভালো কাজ করে তাই আমরা আইডিটা জাভার স্ক্রিপ্টে বেশি করি স্টেমেলে দিয়ে জাভার স্ক্রিপ্টে বেশিরভাগ আইডি দিয়ে টার্গেট করি তো আমরা কিভাবে টার্গেট করব সাপোজ এটা আমরা কেটে দিচ্ছি এটা আমাদের কেটে দিলাম তো এখানে আমরা যদি টার্গেট করি এই ফাইল থেকে তো এই ফাইলের সাথে কিন্তু এই ফাইলের একটা কানেকশান লাগবে এখানে কোনো কানেকশান নেই তো আগে বলেছি আমরা এখানে যখন ইন্টারনাল করব তখন নিচে করব উপরে আগে এই যে ডেমো নামের যে জায়গাটা যে এলিমেন্টটা এটা একটা এলিমেন্ট এটা একটা এলিমেন্ট পুরোটা ট্যাগ এবং ভিতরে আরেকটা জায়গা নিয়েছে তো এই এলিমেন্টটা আগে লুট হতে হবে তারপর এটাকে আমরা যখন স্ক্রিপ্টের ভিতরে এই ফাইলে যখন আমরা টার্গেট করব এখানে আমরা যা কাজটা করব তখন সেটা শো হবে যদি আগে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো যদি লুট হয়ে যায় তখন কিন্তু এটার ভিতরে এটা কাজটা করবে না রাত বারোটার দিকে টিউটোরিয়াল করতে বসছি এর পরও একটু প্রবলেম হচ্ছে বারবার উঠতে হচ্ছে কাজে যাই হোক তো আমরা এখানে যেটা বলতে চাইছিলাম যে এটা আগে লুট হতে হবে তারপর আপনি স্ক্রিপ্টের প্রোগ্রামিংগুলো লুট করলে আপনি কাজ করবে তো সেই জন্য আমাদের কানেকশানটা আমরা সি এস এসের কানেকশানটা এখানে লিঙ্ক নামের ট্যাগ দিয়ে হ্যাড ট্যাগের ভিতরে দিয়েছি বাট আমাদের এখানে জাভার স্ক্রিপ্টের কানেকশানটা কিন্তু আমরা একইভাবে যেখানে আমরা ইন্টারনাল স্ক্রিপ্টগুলো লিখেছি সেখানে আমাদের কানেকশানটা দিতে হবে তো কানেকশান দেওয়ার জন্য আমরা একই কুড ট্যাগটাকে লিখব স্ক্রিপ্ট এটাকে লিখব বা এটার অ্যাট্রিবিউটটা চেঞ্জ হবে এখানে এটার অ্যাট্রিবিউট এটা থাকবে না এটার অ্যাট্রিবিউট তখন হবে এস আর সি এস আর সি এস আর সি নামের যে অ্যাট্রিবিউট আছে এটা দিয়ে আমরা লিঙ্ক করিয়ে দেবো লিঙ্কটা কীভাবে করব এখানে এস টি এম এল ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ফাইলের পাশেই কিন্তু স্ক্রিপ্টটা রয়েছে তো এখানে আমরা একটা রেখে এফ টু পেশ করব প্রেস করার পরে কন্ট্রোল অ্যা দিব যেন সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যায় তারপর কন্ট্রোল সি এর পরে এখানে এসে এটাকে কন্ট্রোল বি দিব কারণটা হচ্ছে যদি এর কারণটা হচ্ছে এখানে যদি আমি ফাইল লিখতে অনেক সময় পি দিই নাই বা আই দিই নাই তখন আপনি কিন্তু এখানে এসে আইটা দিয়ে দিয়েছেন তো ফাইলটাকে কিন্তু পাবে না এখানে যেটা লিখেছেন সেটাকে আপনি এখান থেকে কপি করে পুরোটাই আপনি এখানে পেস্ট করবেন তাহলে কিন্তু ভুল লিখলেও এভাবে পাবে এভাবে পেয়ে যাবে তো আপনি যে ফাইলটার নাম এখানে দিয়েছেন হুবহু যেন একই হয় এখানে যদি আপনার ভুল হয়ে যায় কোনো ক্রমে তাহলে কিন্তু কাজ করবে না তো আমরা কানেকশানটা দিতে পেরেছি এটাই হচ্ছে কানেকশান এভাবে দিতে হয় আচ্ছা এবার আমরা এবার আমরা স্ক্রিপ্টে চলে যাব তাহলে আমাদের কিন্তু স্ক্রিপ্টটা কিন্তু এখানে পেয়ে গেছে তো আমরা এখানে করব কি স্ক্রিপ্টে একটা কাজ করে আমরা এস টি এম এলে দেখাবো কীভাবে অর্থাৎ ডিআইভি আইডি ডেমো নামের যে আইডি এই ডিআইভির মধ্যে আমরা কোনো লেখা লিখি নেই আমরা কিন্তু এটা যখন রিলোড দিব এটা চলে যাবে এখানে কোনো লেখা নেই অর্থাৎ এস টি এম এল ফাইলে কোনো লেখা নেই বডির ভিতর বাট আমরা এখানে একটা লেখাকে ঢুকিয়ে দিব যে ডিআইভির মধ্যে এটার ফাংশানটা আমরা একটু দেখি ডকুমেন্ট গ্যাট এলিমেন্ট এই যে গ্যাট এলিমেন্ট যখন আপনি বড় হাতে দিয়ে দিবেন এই যে এলিমেন্ট বাই আইডি চলে আসবে ইন্টারপ্রেস করবেন এটা চলে আসবে গ্যাট এলিমেন্ট বাই আইডি আপনি ফাংশান লিখবেন এখানে আপনাকে কোটেশন জেনে দিতে হবে তো এর ভিতরে আপনি ডেমোকে পেস্ট করবেন এখানে থেকে কপি করে নিয়ে আসবেন যে আইডিটাকে এটা হচ্ছে আইডিকে টার্গেট করার ফাংশান ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এখানে যেভাবে লিখেছি সেভাবেই লিখতে হবে আপনি ইন্টারনাল লেখেন আর এক্সটার্নাল লেখেন গেটটা ছোটো হাতের হবে 
এলিমেন্ট এটা বড় হাতের আগুলো ছোট হাতের এখানে বিটা বড় হাতের আইটা বড় হাতের আগুলো ছোট হাতের এভাবেই লিখতে হবে নাহলে কাজ করবে না তো এরপর আমরা দিব ডট ইনার স্টেমেল ডাবল এন দিলে ইনার স্টেমেল চলে আসবে এখানে এইভাবেই লিখতে হবে ইনার এটা ছোট হাতের স্টেমেল বড় হাতের এরপর সমান চিহ্ন দিব তারপর আবার কোটেশন চিহ্ন দিব তারপর সেমি কলন দিব এর ভিতরে আমরা ক্যারিয়ার আপটা লিখে দিব ক্যারিয়ার আপ এটা লিখে দিব এখন যদি আমরা রিলোড দিই তখন কিন্তু আমাদের এখানে ক্যারিয়ার আপটা শু করবে বাট আমাদের এই স্টেমেলে কিন্তু কোনো ক্যারিয়ার আপ নেই তো আমরা কিন্তু এটা এই যে এই আইডি ডেমো নামের আইডিকে টার্গেট করে এটা এভাবে ফাংশান দিয়ে লিখেছি ক্যারিয়ার আপটা এটা এখানে শু করছে এখানে শু করছে আমরা যদি এখানে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি তখন কিন্তু আমাদের এখানে দেখা যাবে যে একটা ক্যারিয়ার আপটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে এখানে আসছে ক্যারিয়ার আপ এই যে ডেমু ডিআইভি ডেমুর মধ্যে ক্যারিয়ার আপটা শু করছে বাট আমরা এই স্টেমেলে লিখি নাই তো আমরা জ্যাজ দিয়ে জ্যাজ স্কিপ দিয়ে এভাবে অনেকগুলো কাজ আমরা করতে পারি বিভিন্ন অ্যানিমেশন বা অনেকগুলো কাজ মাঝখানে ক্লাস অ্যাড করতে পারি এই ক্লাসটা থাকবে না এমনিতে লুট হওয়ার সময় থাকবে না বাট আমরা করব কি ক্লিক করলে থাকবে বা এভাবে এভাবে এই কাজটা করে থাকবে এভাবে করে আমরা বেশ কিছু ফাংশন এখানে লিখতে পারি তো আরেকটা বিষয় এখানে জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশনগুলো একটু লম্বা টাইপের হয় একটু জটিল টাইপের হয় তো আশা করি দর্য দূরে থাকলে অনেক কিছু শিখতে পারবেন এবং সাথে থাকবেন ধন্যবাদ আজকে জাস্ট আমরা ইনলাইন এবং এক্সটার্নাল ইন্টার্নাল কীভাবে জ্যাস একটা সাথে একটু কানেক্ট করে কীভাবে কিছু লেখাকে শু করানো হয় সেটা দেখলাম নেক্সট টিউটোরিয়াল আমরা আস্তে আস্তে বেশ কিছু কাজ নিয়ে কথা বলবো টিউটোরিয়ালের মধ্যে বলবো আমরা এই যে ভেরিয়েবল অবজেক্ট অ্যারে ইফ কন্ডিশন ইফ এলস কন্ডিশনগুলো আমরা বলবো তো প্রায় প্রোগ্রামিং ভাষার মধ্যে কিন্তু এগুলো মেন এই জিনিসগুলো অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে আর সাথে থাকবেন আশা করি আমরা পরপর বেরিয়ে দিব ধন্যবাদ